క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల ఎక్కడ దాకడు చోట్ల దాగు చోటు నీవే అన్నాడు భక్తుడు హలో నువ్వెక్కడ దాగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు యొక్క కను దృష్టి నీ మీదే నిలిచి ఉంటుంది ఎందుకు దాక్కుంటా నా కుమ్మడి నా కుమ్మర్తె రా నేను బాధ పెట్టేవాడిని కాదు కోపించేవాడిని కాదు నేను కృప కలిగిన దేవుడును జాలి కలిగిన దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడును అని ఈరోజు ఏ శని పిలుస్తున్నారు వచ్చేస్తావు మరి దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక వెలిగించబడిన తర్వాత చూడండి హెబ్రి ఆరు నాలుగు నుంచి ఆరు చూద్దాం ఒకసారి వెలిగింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూచి పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై దేవుని దివి వాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారిని మరలా సిలివేచు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరుచుతున్నారు కనుక మారు మనసు పొందినట్లు అట్టి వారిన మరలా నూతన పరుచుట అసాధ్యమో విన్నారా ఇప్పుడు ఒక్కసారి వెలిగించబడిన తర్వాత నువ్వు వెలుగుతూనే ఉండాలి దిన దినము నీ వెలుగు ప్రకాశించాలి అది చీకటిలో నీ వెలుగు ప్రకాశించను అని ప్రభు చెప్తున్నారు లేఖనాలు చీకటి అంటే నీ చుట్టుపక్కల అంత చీకట ఉందా ప్రభు నమ్ముకున్నామండి చక్కగా వాక్యం వింటున్నామండి అని మీ దీపం వెలిగించుకుంటున్నారా వెలుగుతుందా మీ దీపం ఆత్మదీపం వెలవెలబోతుందా ఆ చీకట్లో ఉన్న ప్రజలకు కూడా ఒకవేళ నీ దీపంలో ఆ నూనె లేదేమో చమురు లేదేమో ఆ పరిశుద్ధాత్మ లేదేమో ఏమి నువ్వు వెలిగించబడే వెలుగుతూ అనేకులు వెలిగించాలి తప్ప నీ దీపం కూడా చమురు లేకుండా నూనె లేకుండా ఆ పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఆ ఒత్తి వెలవెలబోతుంటే అది నిలిచి ఉంటుందా ఆరిపోద్ది కనుక నువ్వు ఆరిపోయే దీపంగా ఉండకూడదు కానీ వెలిగి వెలిగించబడుతూ అనేకుల్ని వెలిగించే బిడ్డగా ఉండాలి వెలిగించే బిడ్డగా ఉండాలి చూడండి అక్కడ ఒక్కసారి వెలిగించబడి దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూచి అబ్బా పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారి మరల ఎలా పాపం చేయబుద్ధి నాకు అర్థం కావట్ల చాలామంది చెప్తుంటారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డామండి నువ్వు ఏ ఆత్మతో నింపబడ్డావు నీకు తెలుస్తుందా సహోదరుడ సహోదరి గమనించండి ఎందుకంటే సమయం లేదు మనకు ప్రభువారు వచ్చేస్తున్నారు కనుక కూర్చోబెట్టి ఒక్కొక్కరిని చెప్పడానికి సావుకుడికి సమయం లేదు ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే టైం లేదు ఆయన ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనేక ప్రజలకు చెప్తూ ఉంటారు దేవుని గురించి మరి ఒక్కరి దగ్గర కూర్చొని చెప్పాలంటే అది అసాధ్యమే కదూ వెలిగించాడు ప్రభు వారు వాక్యం వింటున్నావు ప్రభు కోసం తెలుసు నీకు తెలుసు మరలా తప్పిపోతున్నారట తప్పిపోతున్నారు లేదా అంటే దేవుని విరోధముగా అడుగులు వేస్తూ ఏం పర్లా అని మరలా పాపంలోకి ప్రవేశిస్తూ బాహాటముగా ఎవరు చూస్తే నాకేంటి ఏమి వాళ్ళు చేయట్లా పాపం నేను చేస్తే తప్ప ఏమి దేవుని వాక్యాన్ని ఎంత చక్కగా చెప్తున్నా నాకేంటి మా పాస్ట్ గారు చెప్తున్నట్లుగా మేము కూడా చెప్తున్నాం బయటికి వెళ్ళి వాక్యం చెప్తూ మరలా తిరిగి తిరిగి పాపం చేస్తున్నారా ప్రభుకి అసహ్యమైన కార్యాలు జరిగిస్తున్నారా చూడండి మనుషులు చూడకపోవచ్చు కానీ రహస్య మందు ఉండదు ప్రభు నేను చూస్తూ ఉంటారు ఏ స్థలాలకు వెళ్తున్నావు ఎలాంటి పరిచయాలు పెంచుకున్నావు ఎలాంటి పాపములు అడుగులు వేస్తున్నావు ఏ పాపానికి నీ దేహాన్ని అప్పగించుకున్నావు ఏమి ఏ పాపాన్ని యొక్క దేహములోనికి మరి రప్పించుకుంటున్నావు ఆస్వాదిస్తున్నావు నా కుమార్ నా కుమార్తె ఒకవేళ మనం ఈ లోకంలో మనుషుల కళ్ళను కప్పేయచ్చు కానీ దేవుని కనులను కప్పతరము కాదు హాలెలుయ ఆయన కన్ను సమస్తాన్ని తేటగా చూస్తూ ఉన్నారు ప్రభు వారు ఆయనకు మరిగింది ఏది లేదు హల్లెలుయ్య కనుక ఆ చీకటి క్రియలు ఆ చీకటి పనులు వెలిగే ప్రత్యక్ష పరిస్థితి ఒక దినాన్న ఏమి కాలిపోతారు జాగ్రత్తగా బహుధైర్యం కలిగి భయముతో భక్తితో 
ధైర్యంగా ముందుకి పరిశుద్ధతలో నడుచుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాలి హాలే లూయా కనుక మరలా తిరిగి తిరిగి కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్లుగా పంది బురదలో దుర్లినట్టుగా ఒకసారి వెలిగించబడి ప్రభు యొక్క ప్రేమ ఏంటో తెలిసి ఆయన ఉత్తముడని ఆయన రుచి చూచి తెలుసు కూడా మరలా మరలా ఏమండి ఈ చక్కటి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తూ భుజిస్తూ మరలా ఆ చెత్త భోజనం తినడానికి వెళ్తూ ఉంటారు చాలామంది ఏమండి ఆ చెత్త ఆ త్రాగిత చచ్చిపోతావు నువ్వు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డావు మరలా నువ్వు మందు వేయడానికి వీల్లేదు మరలా వ్యభిచారానికి నీ దేహాన్ని పాడు చేసుకోవడానికి వీల్లేదు ప్రభు చెప్తున్నారనమాట అది నా యొక్క దేవాలయము అది నా నిమిత్తమే దేహము వేష్య కొరకు కాదు నా కుమారుడు నా కుమార్తె అని ప్రభు లేఖనాల్లో నుంచి అసలు ఎంత ఆశ్చర్యకరంత ప్రభు మాట్లాడుతున్నారంటే వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూనే ఉంటారు పదులు ఇరవైల ముప్పై సార్లు చదివేస్తుంటారు వంద సార్లు చదివేస్తుంటారు బైబుల్ కానీ నాకు బాగా తెలుసు బైబుల్ అని చెప్తుంటారు కానీ మరి నువ్వు చేస్తున్న పని ఏంటి ఏమి ఒకసారి వెలిగించబడ్డావు ప్రభు ఊసేస్తారండి ప్రకటనలో చూస్తే ఉమ్ము వేస్తే మరల తీసుకుని నోట్లు పెట్టుకోగలుగుతావా ఒకవేళ ఉమ్ము వేయబడిన కుమారుడిగా కుమార్తెగా గిన ఉన్నావా ఏమండి మరలా మరలా బలి లేదు అని ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తుంది అక్కడ ఒకసారి బలి ఆగ్మ అయిపోయినారు ఏమి మరలకి బలి లేదు క్షమించేస్తారులే అని చెప్పేసి అని మరలా మరలా అలా చేస్తూ ఉంటే అంటే ప్రభు చెప్పినారు కింద మీరు చెప్పినారు ద్రోహిని వాగు ఇస్రాయల్ తిరిగి రమ్ము రాను ఉద్దేశించిన తిరిగి నువ్వు నా ఎద్దకే రావాలన్నాడు కదా అండి ఏం పర్లేదని నేను వెళ్తానా వెళ్ళమాక తెలిసి వెళ్ళమాక వారు ఆ రోజు మూర్గించి ఇష్టానుసారంగా జీవించారు శిక్ష వచ్చింది నలభై సంవత్సరాలు కూడా అరణ్యంలో తిప్పి తిప్పి ప్రభు వారు అప్పుడు హాతం పిల్లల పిల్లలు నాలుగో తర్వాత నాలుగో తరం వారు వచ్చినారు కానీ వాళ్ళు కూడా ప్రభు వారు ఎవరిని తీసుకొచ్చి ఇద్దరు మాత్రమే తీసుకొచ్చినారు హలెలు కాలి బిహుషవ ఏమండి ఈ తరం వారులు ఎవరు అనీతిమంతులు నువ్వా నేనా అందరూ క్రిస్టేనే అందరూ వాక్యాన్ని బోధించేస్తాను ఎవరు వాళ్ళు సేవకులు మమ్మల్ని ఎత్తుకు కూర్చోబెట్టుకు ప్రభు వారు మేము కూడా ఆయన మాట విని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన దగ్గర తిరిగి దేవా నీకు విరోధంగా నేను అడుగులు వేశాను ప్రభా అందుకే నా బ్రతుకులో జై జీవితాన్ని చూడలేకపోతున్నాను లేదా నా సంఘంలో సమాధానం నెమ్మది లేదు నా బ్రతుకులో నెమ్మది లేదు ఇదిగో నీకు విరోధంగా ఒక అడుగు వేసి నన్ను ప్రభా నన్ను క్షమించండి ఇదిగో నీ అద్దకే వచ్చి నన్నగా తిరిగి రమ్మన్న వచ్చేసిన ప్రభా నువ్వు వచ్చేంత కృప కలిగిన దేవుడు కదా నాయన నన్ను వెలిగించావు నేను దినదినము కూడా నేను ఇంకా వెలుగుతూ ఉండాలి తప్ప ఆరిపోకూడదు ప్రభా నన్ను వెలిగించు ఎన్నో ఆత్మలు నశించిపోతున్నాయి ప్రభువా నన్ను వెలిగించు నన్ను వెలిగే జ్యోతిగా ప్రకాశింపచ్చి హలెలు అని అడుగుతున్నావా పశ్చాత్త పడుచున్నావా వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న సహోదరి సహోదరుడా ఏమి ఆయన రక్తంలో కడగబడ్డామండి ఒక్కసారి పాపం చేసిననండి ఏమి అయినా పర్లా ప్రభు కృప కలిగింది ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ప్రభువారు సరే నాకు విరోధంగా నువ్వు అడుగులేసిన కుమ్మడి నా కుమార్తె ఆయన నువ్వు పర్లా నువ్వు రాను ఉద్దేశించి నా ఎద్దుక రావాలి నేను క్షమిస్తాను కృప కలిగిన దేవుణ్ణు నేను క్షమించి మరలా నేను నా తట్టు త్రిప్పుకొని నా ప్రియ కుమారుడిగా కుమార్తెగా చేసి ఒక దినాన్న నా నిత్య రాజ్య వారసుడిగా వారసుడిగా చేస్తాను నేను సిద్ధంగా ఉన్నా ఎదుట నువ్వు రా నా తట్టు తిరుగు నా దగ్గర నా దగ్గరికి వచ్చేసి ఇంకెక్కడికి వెళ్తావు ఎక్కడ నీకు దారి తేను లేదు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును అని ఏసే మాట్లాడుతున్నారు నమ్ముచున్నావా నా కుమ్మడ కుమార్తె ఏమి చెడు వ్యసనాలకు బానిస అయిపోయి లేవలేని స్థితిలో పడి ఉన్నావా అలవాట్లు మానలేకపోతున్నావా అయినా నువ్వు పర్లేదు ఇజ్రాయేలు తిరుగు రమ్ము నువ్వు రాను ఉద్దేశించి నీవు నా ఇద్దరికి రమ్ము హలో ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఎంత గొప్ప దేవుడు ఇలాంటి గొప్ప ప్రేమ ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర చూడగలుగుతావు మన భర్త దగ్గర కానీ భార్య దగ్గర కానీ అమ్మ నాన్న దగ్గర కూడా చూడలేమండి ప్రేమ దేవునికి భయం కలుగును గాక అంత గొప్ప దేవుడు ఏసయ్య ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఎలాంటి ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు లేఖన ఇరిమేల చూస్తే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుకనే ప్రభు యొక్క మాట విని ఏం పర్ల నా సహోదరుడా సహోదరు ఎలాంటి దుష్టత్వంలో నువ్వు పడి ఉన్నా ప్రభు నమ్ముకున్నావు అయినా నువ్వు కూడా మాన లేకపోతున్నావు కదూ ఎవరు మాట చెప్పారు వాళ్ళ మాట విన్నావు ఒక్కసారి నువ్వు వెళ్ళినావు ఆ పాపను విడిచిపెట్టలేకోకుండా పదే పదే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నావు ఇప్పుడు వాక్యాన్ని వింటే నీతోటి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు అనేక మార్లు ప్రభు వారు ఆ పని విడిచిపెట్టు అది నాకు ఇష్టం లేని పని చేయమాక దాని వలన నీకు క్షేమ కాదు కీడు కలుగుతుంది అది మేలు కాదు 
అని ప్రభు చెప్తున్నా వినకుండానట దేని తట్టు తిరుగుతున్నావంటే చెడు వైపు తిరుగుతున్నావు చీకటిని చూస్తున్నావు ఆ చీకటిలో నేను కబలించేస్తాడు సాతాను అది చీకటిలో ఉండి దాని కన్నులు మిటకరుస్తూ పిలుస్తూ ఉంటుంది దాని కన్నులు చూసి మోసపోతున్నావా దాని వెకిలి వేషాలు చూసి మోత మోసపోతున్నావా మోసపో మాకు నా కోమాడ నా కోమాడ వచ్చేసి నా దగ్గర కొంచెం ప్రభు పిలుస్తూ ఉన్నారు వెళ్ళ మాకు అటు అటు చూడమాకు వెళ్ళొద్దు నువ్వు వచ్చేసి నా దగ్గరకు రా నువ్వు తిరిగి రాను ఉద్దేశించి నువ్వు నా ఇద్దరికి వచ్చేసి నీ మీద కోపడనయ్యా అని ప్రభు చెప్తున్నారు ఇంకెందుకు భయం మీకు ఏమైనా సహోదర సహోదరి ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఒకవేళ ఎవరి బిడ్డ నువ్వా ఒకవేళ ప్రభు చిత్తానికి లోబడకుండా ఏమి నాకు నచ్చాడు నాకు నచ్చింది అమ్మాయి నేను ప్రభు నమ్ముకోనని ఏం పర్లా నేను లవ్ చేస్తున్నాను ఇది ప్రభు చూపించేసినారని నేను మాయలో పడ్డావా ఏంటి జాగ్రత్త సుమా సిగ్గుపడితే ఒక దినాన్ని ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాక ఏమి నా కుమాడా నా మాట విన్నావా నీతో మాట్లాడి వస్తున్నాను అనే కుమారులు ఏని ఆగు ప్రభు తర్వాత మాట్లాడితే నా పని చూసుకుని అసలు వెళ్ళిపోతున్నావా ఇంటి నుంచి బయటికి ఏమి నువ్వు ఎవరికి భయపడాలి ఎవరి మాటకు భయపడాలి నీ కొరకు నా కొరకు రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టిన వాడు నిత్య రాజ్యంలోనికి తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన మనల్ని కొనుక్కున్నాడు వెల ఇచ్చి కొనుక్కున్నాడు దేవుడు రాజ్య వారసులుగా ఉండడానికి మరి నువ్వు ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నావు ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోతున్నావా ఏమి అస్సహించుకోవాలి దాన్ని చూసి అసహించుకోవాలి దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం నీకు అది నీ కోసం నేను ప్రాణం పెట్టిందా నిలబడి ఆలోచించాలి అది పిలిచినప్పుడు చీ నేను రాను అసలు నువ్వు నా కొరకు నువ్వేం చేసినావు నా ప్రభు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు రక్తం కార్చాడు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడు దుష్టత్వం నుంచి విడిపించాడు మరలా నేను అలాగే దుష్టత్వంలో ప్రవేశిస్తాను అనుకున్న పనికి మళ్ళీ పో అని కాలు పెడతా అన్నాలి దాన్ని హాలెలు దేవునికి మేము కలుగుని గాక నువ్వు పరుగులు పెడుతున్నావు కనుక అది నేను విడిచిపెట్టట్లేదట ప్రభేమ రా నా కుమారుడు రా నేను కృపగలిగిన దేవుడును కరుణించే దేవుడు నీ కోమ నీ మీద కోపడనయ్యా నా కుమారుడు నా కుమార్తె రమ్ము నా ఎద్దుకి అని ఎంత ప్రేమతో పిలుస్తున్నాడండి నిజంగా నీ భార్య అలాంటి పాపం చేస్తే రా అమ్మా పర్లేదు నీకు క్షమిస్తా రా అంటావా అసలు అనవు కాక అనవు మెడక మీద కత్తి పెట్టి తెగ నరికేస్తావు అంత కోపం వచ్చేస్తుంది మరి మనుషుడికి ఏమి అంటే మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మనిషి కంటే గొప్పవాడిగా హెచ్చించేసుకుంటున్నాడు నేను సహించలేనండి నేను క్షమించలేనండి అని మరి నీవు కూడా అంతకంటే ఘోరమైన పాపం చేసిన ప్రభువారు నిన్ను నన్ను క్షమించలా ఏమి కనికరిమి కలిగిన దేవుడు కనుకనే ప్రభువారు నిన్ను పిలుస్తున్నారు నువ్వు రానాయన నువ్వు ఎలాంటి నాకు ద్రోహం చేసినప్పటికీ ఎవరికి ద్రోహం చేస్తున్నారంటే దేవునికే ద్రోహులుగా జీవిస్తున్నారు ఇది నన్ను భూమి మీద నీవైనా నేనైనా అలాంటి ద్రోహంలో ద్రోహం చేసినావు తండ్రికి అంటే మాట ఇచ్చిన ప్రభు నువ్వు లేకపోతే బ్రతకలేమండి ఎస్ఐయా నాకు నువ్వే కావాలి చూడండి రక్షించబడిన దినమాల్లో చాలామంది నువ్వు కావాలి ప్రభు నువ్వు లేకపోతే బ్రతకలేని ప్రభు అంటారు నా రోజు లాగిన తర్వాత ప్రేమ చల్లారిపోద్ది ఆ ప్రార్థన చల్లారిపోద్ది ఆ బైబులు చల్లారిపోద్ది చూడండి రీసెంట్గా నాకు అసలు బిజీగా ఉండి నేను ఎక్కువ బైబులు స్టడీ చేయలేకపోయినాను ఏమి నిరీక్షణ బైబులు చదవట్లా అని మాట్లాడినారు నేను గొప్ప నెత్తి మీద కూర్చోబెట్టుకుండా నన్ను గద్దిస్తుంటారు ప్రభు వారు నన్ను క్షమించు ప్రభు బాట టైడ్ అయిన ప్రభు బా చదవలేకపోయినాను ప్రభు దేనికి మహిమ నాకైనా మీకైనా మనందరం ఒకటే ప్రభు కను దృష్టిలో అందరం కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రభు వరిచిన రక్షణ జాగ్రత్త కాపాడుకోవాలి ప్రభు పిలిచే వరకు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాలి తప్ప ఇక ఎలాగో పాపం చేసినాడు కదా ఏమి నిండ మునుగున వాడికి చలి ఏముండదని చెప్పేసినని మునిగిపోతున్నావా జాగ్రత్త సుమా మునిగిపోతే లేవలేవు లేపేవో నాదుడే ఉండడు ఇక కనుకనే నిండ మునుగుపోక మునిపే ఇప్పటికే పీకల్లో తెలిపోయినావు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక పీకల్లో తెలిపోయినావు ఇక వాడు కబలించక ముందే మేలుకొని బయటకు రమ్మన్నాడు ప్రభు వారు నేనున్నాను వచ్చేసి నా దగ్గరికి నేను కృపగలని దేవుని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు మరి ఆ కృపా సంబంధకు రాగలుగుతావా వచ్చేస్తావా ఆయన కుమారుడిగా జీవిస్తావా అవునమ్మా ఇగో భార్యకు తెలియకుండా పాపిష్ట పనులు చేస్తున్నాను అబద్ధాలు చెప్తున్నాను అలాగే భార్యలు కూడా చాలా మంది భర్తకు తెలియ పాపిష్ట పనులు చేసే భార్యలు ఎంతో మంది ఉన్నారు స్త్రీలుగా అనేక మంది ఆ భర్తలు ఫోన్ చేసి చెప్తుంటారు భార్యలు ఫోన్ చేసి చెప్తుంటారు ఏమి దేవుని పరిశుద్ధ జనాంగమా దేవుని ప్రజలను చెప్పుకుంటూ పేరు పెట్టుకుని దేవుడికి విరోధమైన అడుగులు వేస్తున్నారా అయితే ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు నా కోపం నీ మీద పడనీయనమ్మా నా దగ్గరకు వచ్చేసి నువ్వు నా దగ్గరికి రా అమ్మా నేను కుప్పగల దేవుడును క్షమించే దేవుడును నేను ఎల్లప్పుడూ కోప్పడే దేవుడిని కాదు 
అలాగా ఎప్పుడు కోపడుతూ ఉంటే ఆయన పెట్టిన జీవాత్మ క్షీణించిపోద్దంట హాలెలుయ్య కానీ క్షీణింపు చేసే దేవుడు కాదు బలపరిచే దేవుడు బలపరిచి స్థిరపరిచి అనేకులకి ఆశ్చర్యకర దీవెనకరంగా ఉంచడానికే ప్రభువారు ఈ సమయంతో మాట్లాడుతున్నారు ఏం పర్ల వచ్చేసి నా కుమ్మడ నువ్వు తిరిగి రాను ఉద్దేశించిన నువ్వు నా ఇద్దకే రావాలను ఇంకెక్కడికి వెళ్ళడానికి నీకు మార్గం లేదు నా బిడ్డ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీకు క్షేమ లేదు ప్రభువారు చదువు ఎన్ని దిక్కులు చూసినా కూడా ఎటువైపు చూసినా కూడా అదంతా చీకటే కానీ నీకు వెలుగ్గా కనబడుతుంది భ్రమ మాయ అది నేను మభ్య పెట్టేస్తున్నా సంగతి నీకు తెలుసా అయినా పర్లే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక మాట దేవునితో మాట్లాడుతున్నారు అవునమ్మ నా శరీరాన్ని పాడు చేసుకున్నాను లోన అవయవాలు పాడైపోయినాయి ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాను నా కోసం ప్రార్థన చేయండి తప్పకోకుండా ఈ పని నేను చేయనీక దేవుడికి ఇష్టమైన పని చేయను ప్రభువే పిలుస్తున్నారు నేను ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న సహోదరి సహోదరి ప్రభు నిన్నే పిలుస్తున్న నీతో మాట్లాడుతున్నారు విలువ పెట్టి వెలిచి నువ్వు కొనుక్కున్నాడు కనుక దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అది హెచ్కేలు పద్దెనిమిది ముప్పై రెండులో చూస్తే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒక మాట చూద్దాము పద్దెనిమిది ముప్పై రెండులో చూస్తే మరణము నందువాడు మరణము నొందుట మరణము నొందుటను బట్టి నేను సంతోషించేవాడని కాను కావుని మీరు మనస్సు త్రిప్పుకొనడి అప్పుడు మీరు బ్రతుకదరు ఇదే ప్రభు అయ్యో వాక్కు మరణము నొందువాడు మరణము నొందుట వలన సంతోషించేవాడిని కాను చూసినారండి మనస్సు త్రిప్పుకొనడి ఏం తిప్పుకోవాలో మనసు కాచుకోలేకపోతున్నావా అవును సిస్టర్ మనసు కాచుకోలేకపోతున్నాను అని అంటున్నావా నీ మనసును కాచేవాడు ప్రభు మాత్రమే నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభు తట్టు తిరుగుతావో ఆయన నీ తట్టు తిరుగుతాడు అందుకే ప్రభు చెప్తున్నారు ఏమని అలా గనక అడుగులు వేస్తే ఆ పాపంలోనే జీవిస్తే నిండా మునుగుపడి ఏం పర్లేదు ఇంక అయిపోయింది కొంచెమే కదా ఈ కాస్త అయిపోతే అయిపోద్ది ఇందాక చెప్పినాగా ఎలాగ మునిగాను కదా పాపంలో ఏమి నిండా మునిగిన వాడికి చలే ఉండదు అని అలా ఒక మునిగిపోవాలి అనుకుంటున్నావా వద్దొద్దు నా సహోదర సహోదరి ప్రభు పిలుస్తున్నారు నిన్ను అలా లూయ్య నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీకు మనశ్శాంతి ఉండదు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిన్ను బ్రతికించే కాదు అంత చీకటి కొన్ని దినాల చీకటి అలు అలుముకోబోతుంది అర్థమైందా వెలుగు ఉండగానే నీటిని చక్క పెట్టుకోవాలి నువ్వు సిద్ధపడాలి ప్రభు వారు వచ్చేస్తున్నారు కనుకనే ప్రభు పిలుస్తున్నారు ద్రోహిని యోగు ఇస్రాయేల్ తిరిగి రాము నీవు రాను ఉద్దేశించిన వెళ్ళి నువ్వు నా యుద్ధకే రావాలను నేను కృప కలిగిన దేవుడును కరుణించే దేవుడును కృప కృపనిచ్చి నీ పట్ల కనికరాన్ని చూపించిన బ్రతికించేవాడును కనుక వచ్చేసి నువ్వు నువ్వు రాను ఉద్దేశించి నా దగ్గరికే రావాలి అలా రాన రాకుండా అక్కడే ఉంటానంటే ఏమొస్తుందట మరణం వచ్చేస్తుంది అందుకే ప్రభు సెలవిస్తున్నారు అక్కడ పద్దెనిమిది ముప్పై రెండులో మరణము నొందుటం వలన నాకు సంతోషం సంతోషించేవాడిని కాను మరణించేవాడిని బట్టి అంట ప్రభు సంతోషించేవాడు కాదంట ఆయన బ్రతికించే దేవుడు బ్రతికించినా కూడా మరలా మరలా తిరిగేయాలనే ఆశ ఉంటే మాత్రం ఎవరు ఏం చేయలేరు ఈరోజు వాక్యాన్ని వెంట నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు పాపం వలన వచ్చి జీతం మరణం అర్థమైందా కనుక ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టామన్నాడు ప్రభు వారు అక్కడ మరణం నొందువాడు మరణము నొందుట వల్ల నాకు సంతోషించేవాడిని కాను మనస్సు త్రిప్పుకొనడి మీరు బ్రతికెదరు ఇదే ఇహో వాక్కు ఏం తిప్పుకోవాలి మనస్సు ప్రభు తంటి త్రిప్పాలి నీ మనసులో ఎవరినెవరిని కూర్చోబెట్టేస్తే వాడు బ్రతికించేవాడు కాదు ఒక్కడే బ్రతికించేవాడు ఆ ప్రభువుకు మాత్రమే నీ హృదయంలో చోటు ఇవ్వాలి కనుక మనసు తిప్పుకొని ప్రభు తట్టు తిరగాలి నువ్వు దినమే హలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక నువ్వు మనసు తిప్పుకొని ప్రభు తట్టు చూస్తావా నా కోసం ప్రార్థన చేయండి సిస్టరు తప్పకోకుండా నేను ప్రార్థన చేస్తా నేను వెనక్కి తిరగనమ్మా ప్రభు తట్టి తిరుగుతాను నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని నేను ప్రార్థన చేస్తాను మహోన్నతుడ మహాగంత వహించిన వాడ మయస్సు క్రీస్తు ప్రభావం పరిశుధన స్తోత్రము కలుగుని గాక అవును తండ్రి నాయన నీ ఎందు విశ్వాసం వచ్చి నమ్మి కూడా ప్రభా మీ రక్తంలో కడగబడి కూడా మరలా మరలా వెనక్కి తిరిగి ఆ పాపంలో జీవిస్తున్న బిడ్డలతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావయ్యా ఇలాగే ఇస్రాయేల్ ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి నైనా తండ్రి నువ్వు సెలవిస్తున్నావో ద్రోహిని యగు ఇజ్రాయేలు నువ్వు తిరిగి రమ్ము నువ్వు తిరుగు రాను ఉద్దేశించిన ఎడలా నువ్వు నా ఎద్దుకే రావాలని లేక నా సెలవు ఇచ్చిన ప్రభా నేను కృపగలమే దేవుణ్ణు నేను ఎల్లప్పుడూ కోపించేవాడిని కాదన్నావు తండ్రి ఎంత ప్రేమ ఎంత దయ ఎంత జాలి ఎంత కరుణ ప్రభు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానయ్య ఇదిగో తండ్రి ఒకసారి వెలిగించబడిన తర్వాత మరలా మరలా తండ్రి వెనక్కి తిరిగే ఆ జీవితాల బిడ్డలకు వద్దు ప్రభు వీరందరూ కూడా ఆ ప్రతి దుష్టత్వం నుంచి విడిపించి మహిమ తెచ్చుకుని ప్రార్థిస్తానే సాములు ఎవరైతే ప్రభు నువ్వు విరోధం పాపంలో జీవిస్తూ ఇంక నా ప్రభుకి నేను పనికిరాను ఇక నన్ను క్షమించుడు నా బ్రతికింతే 
అండ్ ఎవరైతే నిరుత్సాహంతో ఉన్నారో ఈ సమయంలో వారిని తాకండి ముట్టండి ప్రవ్వా వారి దుఃఖం నుంచి ఆ దుఃఖం తొలగించండి ఆ దుఃఖం నాట్యంగా మార్చండి నువ్వు అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడు అని చెప్పినాను తండ్రి ఇది కూడా తండ్రి కృపను పెట్టి కుమరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను కుమరించండి అత్యంతమైన ప్రేమను బట్టి నీ కరుణ జాలిని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా ఆ దుష్టత్వ నుంచి బిడ్డలకు విడుదల కలుగుని గాక వేస్తు నామన కృపన వేడి గొప్పగా జరిగించండి ఆ ప్రతి విధమైన వ్యభిచారం నుంచి త్రాగుడి నుంచి ఆ చెడు వ్యసనాన్ని నుంచి విడిపించి నువ్వు మహిమ తెచ్చుకోండి అలాగే ఎవరికైనా వ్యాధి బాధ రోగులు ఉంటే ఇప్పుడు మనం తాకండి ముట్టండి స్వస్థపరచండి ప్రతి విధం బలహించి విడిపించి నువ్వు మహిమ తెచ్చుకోండి రాజ్య వారసులుగా చేయమని వారికి ఏమైతే లోటుపాట్లు అవన్నీ విడిపించి వారు తీర్చి మీరు మహిమ తెచ్చుకోమని వారిని వారి కుటుంబాల సమేతంగా నిత్య రాజ్య వారసులుగా జీవించే ఉండే కృప తెచ్చేయమని నాజ్యుడి యేసు పరిధిని ప్రార్థన చే ప్రత్యేక ఆస్తిని తీస్తూ మీ చేతులు పెట్టిన పరమత అండి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిని గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పిన పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకుంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ వృద్ధులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిపాలన మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తానమండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాల్వంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్